Hey guys, what's up? Hope so you all are enjoying at home. Today we will start a new chapter and the name of the chapter is the sound of music. It is the second chapter of your behave book and in this chapter there are two parts. The name of the first part is Evelyn Glenny listens to the sound without hearing it. and it is written by debra cole and today i'm going to discuss introduction of the chapter and summary of the chapter i take a look to this picture she is the lady whose name is evelyn glenny now we move to introduction of the chapter now let us discuss the title फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इसके टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि इवेलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एवेलिन जो ग्लैनी है वो साउंड को सुनती है बिना उसे सुने ये अजीब है वैसे देखने में कि बिना किसी चीज को सुने कैसे कोई साउंड uh, को सुन सकता है नाउ लेट अस डिस्कस द टाइटल द टाइटल इट सेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर The author says Evelyn Glennie listen to sound without hearing it. तो यहाँ पर जो writer है author है जो लेखक है वो कहते हैं कि Evelyn जो Glennie है वो sound को सुन लेती है बिना ही उसको सुने Now we all wonder, we are confused. हम सारे के सारे इसमें चिंतित हो जाते हैं सोचने लगते हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना सुने आवाज़ को सुन रही है How can you listen to sound when you can't hear? जब आप सुन ही नहीं सकते तो फिर आप साउंड को कैसे सुनोगे सो दिस इज समथिंग वी विल डिस्कवर दैट हाउ इवेल इन ग्लैनी वॉज एबल टू लिसन टू साउंड ऑल दो सी कुड नॉट हीयर तो इसके अंदर यही डिस्कवर किया गया है इसी बात का पता लगाया गया है इस चैप्टर के अंदर कि भाई कैसे वो आवाज़ को सुन पाती है जबकि वो तो सुन ही नहीं पाती क्योंकि उसको तो प्रॉब्लम हो गई थी बचपन में सुनने की जो उसकी पावर थी वो उसको लॉस्ट कर चुकी थी ना वे मूव टू थीम ऑफ दी स्टोरी एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस समरी ऑफ दी स्टोरी एंड टेक अ लुक टू दिस कोटेशन गोड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो यहाँ पर क्या क्या कहा है देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर कहा कि गोड में हैव टेकन हर हियरिंग भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता जो है वो तो ले ली बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकिन उसको काफी बहुत ही अच्छा भगवान ने वापस दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको वापस चीज मिली वो क्या थी वट वी हीयर सी फील्स जो हम सुनते हैं ना उसको वो फील करती थी फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ एस हम तो सुनते हैं उससे ज्यादा काफी ज्यादा बहुत ज़्यादा डीप उससे बहुत ज़्यादा गहराई से वो उस चीज़ को फील करती थी दैट इज वाई सी एक्सप्रेस इज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली इसीलिए ये ऐसा इसीलिए था कि वो म्यूजिक को बड़ा बड़ी ही सुंदरता से एक्सप्रेस कर पाती थी एंड नाउ टेक अ लुक टू थीम ऑफ दिस स्टोरी फ्रॉम हियर वी कम टू नो दीम ऑफ द स्टोरी एंड द मैसेज वी गेट फ्रॉम द स्टोरी और इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है और क्या थीम है इसकी द स्टोरी ऑफ वेल इन ग्लैन इज अ मोटिवेशनल स्टोरी तो ये मोटिवेशनल स्टोरी है मोटिवेट करती है हमें ये जब हम इसको पढ़ते हैं इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस टू ओवरकम अवर फिजिकल डिसबिलिटीज एंड अचीव अवर ड्रीम्स एंड गोल्स जस्ट लाइक इवेल इन डिट तो यहाँ पर बेटा क्या बताया कि हम लोग क्या कर पाएंगे जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा हमारी पोटेंशियल के अंदर पावर हमें मिलेगी इंस्पायर हम होंगे मोटिवेट हम होंगे और ओवरकम कर पाएंगे उससे बाहर आ पाएंगे फिजिकल अगर डिसबिलिटी है ना स्टूडेंट्स हमें कोई भी तो हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं उस डिसबिलिटी से बाहर आकर उससे ऊपर बढ़कर एंड गोल्स जस्ट लाइक इवेल इन डिड और जैसा कि इवेल इन ने इसके अंदर गोल जो इवेल इन का था जो टारगेट सेट किया था वो इवेल ने जो अपना अचीव किया वैसे ही हम लोग भी अचीव कर पाएंगे तो ये इस स्टोरी uh, की थीम है नाउ वी मूव टू समरी ऑफ दिस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक के बेटा दो पार्ट हैं हम लोग वी आर डिस्कसिंग नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक इवेल इन ग्लैनी इज ए मल्टी प्रकैशनिस्ट तो प्रकैशनिस्ट थी ये प्रकैशनिस्ट का मीनिंग क्या होता है 
स्टूडेंट्स प्रोकेशनिक मीनिंग होता है कि जो बहुत सारे जो अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उनको बजा सकता है जो सी हैज अटेंड मास्टरी ओवर ऑलमोस्ट अ थाउजेंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्पाइट बींग हियरिंग इम्पेयर्ड देखो सुन नहीं पाती थी वो लेकिन फिर भी उसने क्या किया बहुत सारे म्यूजिक थाउजेंड हजारों जो म्यूजिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ऊपर उसने जीत हासिल की मास्टरी अपनी हासिल की और उनको बजाने में वो सक्षम थी सी लर्न टू फील म्यूजिक थ्रो द बॉडी इंस्टीड ऑफ हियरिंग इट्स थ्रो द ईयर्स और उसने म्यूजिक को फील अपनी बॉडी से फील करना शुरू किया इसीलिए वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मास्टरी हासिल कर पाई थी अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो फिर अपने ईयर्स से सुनती तो शायद इतना ज़्यादा नहीं वो फेमस होती और नहीं कर पाती ऐसा वो वेन ई वेलिन वॉज इलेवन ईयर्स ओल्ड जब स्टूडेंट्स इवेलिन जो है वो इलेवन ईयर्स की थी ग्यारह वर्ष की थी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट सी हैड लॉस्ट हर हियरिंग पावर ड्यू टू नॉर डैमेज नॉर डैमेज हुआ उसको जिसकी वजह से वो अपनी हियरिंग पावर सुनने की जो क्षमता होती है उसको खो चुकी थी द स्पेशलिस्ट एडवाइज दैट सीवियर हियरिंग एड्स एंड बी सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ और उसको डीफ जान डीफ लोग पढ़ते हैं फिजिकली डिसेबल डिसेबल जो पर्सन होते हैं उनके लिए जो अलग हमारी गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाए हुए हैं उनके अंदर भेजा जाए और कहा कि जो हियरिंग एड होते हैं जिससे सुनने की क्षमता बढ़ती है वो लगा के वो रहे ऑन द कॉन्ट्रेरी इवेल इन वॉज डेट माइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक और इन सब के बावजूद जो इवेल इन है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी और इंटरेस्ट जो उस, उसका म्यूजिक में शुरू से ही था तो वो अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रही थी ऑल दो सी वॉज डिस्करेज बाय हर टीचर्स हर पोटेंशियल वॉज नोटिस बाय हर मास्टर पर कैसनिस्ट रोन फोब्स रोन फोब्स जो उसके मास्टर थे वहाँ पर जब वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड थी तो उन्होंने उसकी पोटेंशियल को पहचाना उसकी क्षमता को पहचाना उसकी कैपेबिलिटी को उन्होंने परखा और फिर उन्होंने उसको हमेशा उत्साहित किया उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको आश्वासन दिए उसकी हमेशा प्रेज की तारीफ की उसकी और उसको हमेशा गाइड किया कंपेनियन बन के उसको गाइड किया गाइड डिड यू वेल इन टू फील म्यूजिक सम अदर वे देन टू हियर इट थ्रो हर ईयर्स तो अपने कानों से ना सुनकर कोई दूसरे तरीके से वो म्यूजिक को समझे म्यूजिक को परखे ऐसा उन्होंने उसको समझाया दिस वर्क वेल फॉर यू वेल इन एंड सी रियलाइज दैट सी कुड सेंस डिफरेंट साउंड्स थ्रो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी और ऐसा जो उनको बताया रोन फोब्स ने तो वो जो सब चीज़ें हैं वो इवेलिन को बड़ी अच्छी लगी और इवेलिन ने उस पर वर्क किया और जब वर्क किया तो वर्क करने के बाद उन्होंने उसको एहसास हुआ इवेलिन को रियलाइज दैट सी कुड सेंस डिफरेंट साउंड्स वो सेंस कर पाती है डिफरेंट साउंड अलग अलग जो साउंड्स होती हैं आवाज़ों को थ्रो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों से वन सी हैड ओवरकम दिस हर डल इवेलिन बिगन हर कैरियर इन म्यूजिक जब इस हर्डल से इस जो ये रुकावट थी जब इससे उन्होंने पार पा लिया इससे ओवरकम किया बाहर निकल गई तो उन्होंने अपना कैरियर म्यूजिक के अंदर ही बनाने का सोचा सी गोट एडमिशन इन दी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक ठीक है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन के अंदर है बेटा और उसके अंदर इन्होंने एडमिशन लिया एंड स्कोर द हाइस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी और आज तक के इतिहास के अंदर इन्होंने सबसे हाइएस्ट मार्क्स देखो स्टूडेंट्स इतनी पोटेंशियल थी इतना इनको इनकी काबिलियत इनके अंदर थी इतना मतलब इनको है ना जुनून था कि भाई मुझे ये करना है तो मैंने किया और सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्होंने लिए इवेल इन सेस दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू आर्ट्स हर गोल हैप्ड हर अचीव सक्सेस तो क्या हुआ जो हार्ड वर्क है और जो डेडिकेशन है जो समर्पण हमारा होता है ना किसी चीज़ के लिए वो हमें हमारी जो सक्सेस है और जो हमारे जो गोल होते हैं हमारा जो टारगेट होता है उस तक हमें ले जाता ही ले जाता है इवेल इन गिव सोलो परफॉर्मेंस एंड इवन गिवस फ्री कॉन्सर्ट फॉर हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स और देखो ये इतनी फेमस हो गई थी कि इन्होंने जो अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने का जो काम था म्यूजिक से रिलेटेड जो भी वर्क थे ये हॉस्पिटल और स्कूल्स के लिए फ्री में वो काम करती थी एंड सोलो परफॉर्मेंसेस दिया करती थी इन दर नाइनटीन नाइन्टी वन सी वोन द रॉयल पिलरोमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ठीक है तो ये अवार्ड इनको मिला 
1991 के अंदर इवेलेंस स्टोरीज एंड इंस्पायरेशनल फॉर द डिफरेंटली एबल्ड हु आर मोटिवेटेड टू फुलफिल दियर ड्रीम्स लाइक सी डिड और जो इवेलिन की स्टोरी है वो हम सब लोगों को सब लोगों को दुनिया के अंदर जितने भी डिसेबल पीपल है या डिसेबल नी भी है तो उन सब लोगों को क्या करती है वो इंस्पायर करती है मोटिवेट करती है उनके ड्रीम्स को ड्रीम्स तक उनको पहुंचाने के लिए जो ड्रीम्स इन्होंने देखे थे वो इन्होंने अपने अचीव किए क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेशन और हार्ड वर्क इन्होंने किया जिससे ये सक्सेस हो पाई तो बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस किया थीम ऑफ द स्टोरी इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी एंड समरी ऑफ द स्टोरी एंड बेटा मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको डिटेल में ये जो अपनी स्टोरी है इसकी ट्रांसलेशन डिटेल में आपको प्रोवाइड करवाऊँगा थैंक यू सो मच